सो हे गाइस दिस इज द बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार बात करने जा रहे हैं आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में जो हमारा एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कंडक्ट करवाती है तो सबसे पहले तो यार जो लोग यार नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि यार अभी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग यार इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बन चुके हैं यार जिसमें हमने डिफरेंट सब्जेक्ट को उठा करके उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से एग्जाम पैटर्न कैसा है सिलेबस कैसा है कट ऑफ कितना जाता है हर एक चीज को लेकर के ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है तो अगर आपने उनसे भी वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है यार यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करने पर भी आपको प्ले मिल जाएगा तो आप उन सभी वीडियो को जाकर के जरूर देख सकते हो तो आज के वीडियो में हम लोग यार आईएमओ यानी इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है सिलेबस कैसा है कट ऑफ कितना जाता है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हर एक चीज को लेकर के हम लोग यार डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो चलिए एक एक चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं सबसे पहले तो यार ये समझना जरूरी है कि आखिर एक स्टूडेंट को आईएमओ एग्जामिनेशन देना ही क्यों चाहिए क्यों एग्जाम में बैठे हम लोग तो देखो यार अगर देखा जाए तो आईएमओ एग्जामिनेशन के वैसे तो बहुत सारे एडवांटेज है लेकिन मैं आपको कुछ मेजर रीजन बताना चाहता हूँ जिसके कारण आपको ये एग्जामिनेशन देना ही चाहिए तो देखो यार आईएमओ एग्जामिनेशन बेसिकली आपका इंटरनेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंटरनेशनल लेवल पर खुद को जज कर सकते हो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं यार जब आपको रिपोर्ट दिया जाता है तब आपको पता चलता है कि आपकी स्कूल पोजिशन कितनी है आपका जोनल रैंक कितना आता है स्टेट रैंक कितना आता है आपको सब कुछ एनालाइज करने में आसानी होती है कि यार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपकी पोजिशन कितनी है क्योंकि यार मैथमेटिक्स एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो यार आपको ये एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए क्वालिफाई करते हो अच्छा स्कोर करते हो नहीं करते हो फर्क नहीं पड़ता एक साल आपने अच्छा नहीं किया दूसरे साल अच्छा कर सकते हो तीसरे साल अच्छा कर सकते हो लेकिन यार खुद को अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है यार तो एग्जामिनेशन को जरूर देना चाहिए एग्जामिनेशन को आप देखते हो आपको खुद को पता चलता है कि आप नेशनल लेवल पर कहां स्टैंड करे हो इंटरनेशनल लेवल पर कहां स्टैंड करे हो कितनी प्रिपरेशन और आपको चाहिए कहां पर आपने गलतियां की है आपको खुद से समझ में आने लगता है तो एग्जामिनेशन को जरूर देना चाहिए अगर हम लोग यार एग्जाम के स्टेजेस के बारे में डिस्कशन कर ले तो कुल मिलाकर के आई एग्जामिनेशन को दो स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है पहला स्टेज आपका स्कूल लेवल पर होगा दूसरा स्टेज आपका जोनल लेवल पर होगा पहले स्टेज में अपियर करने के लिए आपको कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है क्लास वन से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक का कोई भी स्टूडेंट अपियर कर सकता है आपका कॉम्पिटिशन आपके क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही होगा इसका मतलब यार हर एक क्लास का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होने वाला है आपका कॉम्पिटिशन आपके क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही होगा ये हमारा गवर्नमेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन यानी प्री आर एमओ आर एमओ उसकी तरह नहीं है जिसमें आपको दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सीनियर जूनियर क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ का क्वेश्चन पेपर सेम है क्लास एट नाइन टेंथ का क्वेश्चन पेपर सेम है वैसे यहाँ पर नहीं है यार आपके क्लास का सेपरेट क्वेश्चन पेपर होता है आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही कॉम्पीट करते हो और उसमें से आपकी रैंक आती है स्टेज वन में आपका जिस तरीके से परफॉर्मेंस होता है यार उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होकर स्टेज टू में आप अपेयर करते हो तो हर साल यार कट ऑफ निकलता है किस तरीके से इसका निकलता है किस तरीके से सिलेक्शन होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यार सिमिलरली आपके स्टेज टू में अपेयर करने के लिए भी आपके दो तीन तरीके हैं सबसे पहले तो यार क्लास वाइज आपके टॉप फाइव स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर दिया जाता है स्टेज टू के लिए दूसरा क्राइटेरिया है आपके क्लास में आईएमओ एग्जामिनेशन में जिसका रैंक वन आया होगा वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएगा स्टेज टू अपेयर करने के लिए और तीसरा क्राइटेरिया होता है यार अगर आपके क्लास में 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है टॉप 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है स्टेज टू के लिए अब यहाँ पर यार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यार टॉप 25 स्टूडेंट्स जोनल लेवल पर हैं या फिर क्लास लेवल पर हैं तो यार ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो या आपका क्लास वाइज रैंक ले रहे हैं या फिर जोनल वाइज रैंक ले रहे हैं तो यार ईयर टू ईयर ये वेरी करता है पर बेसिकली कुल मिलाकर के इतने तरीकों से आप स्टेज टू के लिए क्वालिफाई कर सकते हो अगर हम लोग यार एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करें तो कुल मिलाकर के पूरे क्वेश्चन पेपर को चार सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेक्शन ए बी सी डी सेक्शन ए आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है सेक्शन बी आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का होता है सेक्शन सी आपका एवरीडे मैथमेटिक्स का होता है और सेक्शन डी आपका एचीवर सेक्शन का होता है अब यहाँ पर यार कुल मिलाकर के हम इसको दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लास वन से लेकर के क्लास फोर तक एक अलग पैटर्न है क्लास फाइव से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक एक अलग पैटर्न है तो दोनों ही पैटर्न को हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं अगर हम लोग यार ग्रुप वन यानी क्लास वन से लेकर के क्लास फोर तक की बात करें तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका यहाँ पर फुल मार्क 40 मार्क्स का होता है अगर हम लोग यार मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपका सेक्शन ए यानी लॉजिकल री
मैथमेटिकल रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क एवरीडे मैथमेटिक्स में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क और एचीवर सेक्शन में आपके पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज थ्री मार्क्स तो कुल मिलाकर के आपको फिफ्टी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फुल मार्क्स आपका यहाँ पर सिक्सटी मार्क्स का बनता है सो so, होप आपको दोनों ही ग्रुप का एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपके दिमाग में एग्जाम पैटर्न अच्छे से छप जाए तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बना सकते हो और किस तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी आपको करनी चाहिए कौन से सेक्शन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है कहाँ से आप आसानी से मार्क्स निकाल सकते हो आप खुद से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो यार तो एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप हम लोग एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं तो क्लास वन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक इंडिविजुअल क्लास का अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है यानी क्लास वन का क्वेश्चन पेपर अलग होगा क्लास टू के क्वेश्चन पेपर अलग होंगे तो इस तरीके से हर एक क्लास का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है तो आपको कहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए कौन सा सिलेबस हो गया तो इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर वैसे कुछ खास मैंशन किया नहीं किया आपका सिलेबस कहां से कहां तक होने वाला है तो आपको पूरे साल भर का अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ेगा यार अगर आप क्लास एट्स के स्टूडेंट्स हो तो आपके मैथमेटिक्स के बुक में जितने भी चैप्टर है आपको अच्छे से कवर करके जाना पड़ता है पर बेसिकली इन्होंने इतना बस मेंशन किया कि यार ये आपके सीबीएसई बोर्ड आईसीसी बोर्ड और स्टेट बोर्ड तीनों का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार पर हम लोग यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके इतना तो जजमेंट दे ही सकते हैं कि यार मेजोरिटी क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जा रहा है सिलेबस में कौन सा है कौन सा नहीं है हम उतना खुद से समझ सकते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन यार आपके सीबीएसई बैकग्राउंड से ही आते हैं अगर आप आईसीसी बैकग्राउंड या फिर स्टेट बोर्ड थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अपना बोर्ड कवर कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अच्छे से उसको कवर करके एग्जाम में अपेयर कर सकते हो पर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस आपका सीबीएसई पैटर्न यानी एनसीआरटी बुक से ही कवर होता है अब यहाँ पर यार आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि यार पूरा का पूरा सिलेबस एनसीआरटी का है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीआरटी करके जाना है और पेपर हमसे आराम से निकल जाएगा तो वैसा नहीं है आप एनसीआरटी बुक उठाते हो आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है आप उनको उठा करके पढ़ना शुरू करते हो आप कोई भी एक टॉपिक ले लो यार उस टॉपिक में एनसीआरटी में जितना गेवन है बस उसी टॉपिक का हायर लेवल आपको प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा तब जाकर के आप एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हो सो होप आपको एग्जाम का सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा जब हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे तो और भी अच्छे से आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी अगर हम लोग एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बेसिकली एसओ के जितने भी सब्जेक्ट में जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है वो बेसिकली आपके स्कूल से ही रजिस्टर करवाया जाते हैं तो सबसे पहले आपका स्कूल रजिस्टर होता है स्कूल को रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है स्टूडेंट्स फॉर्म को भर के स्कूल को जमा करते हैं और फिर स्कूल के थ्रू वो सबमिट किया जाता है एसओ को सो होप आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छे समझ में आ गया होगा ईच क्लास में ईच सब्जेक्ट में अपियर करने के लिए आपको वन ट्वेंटी लगता है यार ये अमाउंट भी आपके स्कूल में ही कलेक्ट होता है यार और सारा का सारा प्रोसीजर आपके स्कूल के थ्रू ही एसओ के पास जाता है सो अच्छे से आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो हर साल कट ऑफ चेंज होता है सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज कट ऑफ चेंज होता रहता है यार पर यार कट ऑफ का अपना इंपॉर्टेंस है कट ऑफ देख करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो तो अभी आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट दिख रहा होगा यार जहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का कितना कितना कट ऑफ गया है क्लास वाइज अच्छे से समझाया हुआ है तो अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल है आप इसको चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो तो कट ऑफ देख करके आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि यार एग्जाम का वेटेज कितना है कितनी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए तब जाकर के पेपर आपका आसानी से निकल सकता है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए माइंडसेट अपना उसी तरीके से तैयार करो यार ताकि आपका पेपर आसानी से निकल जाए क्योंकि यार कट ऑफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कट ऑफ को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब हम लोग यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है एग्जाम को किस तरीके से अपेयर करना है क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तब जाकर के आपका पेपर आसानी से निकल सकता है तो देखो यार सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करो कि आखिर इस पेपर को चाहिए क्या क्या ये स्पीड ओरियंटेड है या तो फिर एक्यूरेसी ओरियंटेड है क्या चाहिए आखिर इस पेपर को तो देखो यार दोनों सेक्शन को कॉम्बाइन करके मैं कॉमन रिजल्ट आपको बताता हूँ यार आपको कुल मिलाकर के फिफ्टी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टाइम आपका एक घंटे का है यानी पूरा का पूरा पेपर आपको एक घंटे में निकालना है फिफ्टी क्वेश्चन है सिक्सटी मिनट्स है तो किस तरीके से आप पेपर को निकाल सकते हो तो आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा कट ऑफ देख चुके हो टाइमिंग देख चुके हो पूरे के पूरे पेपर को यार टाइम की भी जरूरत है एक्यूरेसी की भी जरूरत है तो आपकी स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए एक्यूरेसी भी होनी चाहिए तब जाकर के आपका पेपर आसानी से निकल सकता है तो आपको दोनों चीजों पर फोकस करना है आपकी स्पीड भी
आप जाकर के आप एडवांस पर जा सकते हो थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश कर सकते हो तो बेसिकली सबसे पहले अपना एनसीआरटी अच्छे से क्लियर करो अगर आपके पास एनसीआरटी बुक नहीं है अगर आप स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो आईसीएससी बोर्ड को बिलोंग करते हो आईसीसी वालों का वैसे कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं आप सबसे पहले अपना आईसीसी कवर कर सकते हो और उसके बाद जाकर के आप एडवांस लेवल पर डायरेक्टली जा सकते हो लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो हिंदी मीडियम के हो और एसओ एफ को देना चाहते हो क्योंकि यार एसओ एफ बेसिकली आपका इंग्लिश में ही होता है मोड ऑफ क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही होने वाला है हिंदी या फिर दूसरे लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है अगर आपके पास एनसीआरटी बुक नहीं है अगर आप किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है आप आसानी से जाकर के एनसीआरटी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में है कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है फ्री में अवेलेबल है सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में है आसानी से जाकर के आप डाउनलोड करके उन सभी चीजों को पढ़ सकते हो तो सबसे पहले अपना एनसीआरटी अच्छे से क्लियर करो इससे क्या होता है बेसिकली आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा अगर आपने एक बार अपना फंडामेंटल क्लियर कर लिया उसके बाद जाकर के हम लोग एडवांस लेवल पर सोच सकते हैं सबसे पहले हमने एनसीआरटी कवर कर लिया नेक्स्ट स्टेप आपका आर शर्मा पर जाता है आर शर्मा इसका अल्टरनेटिव यार आर एस अग्रवाल हो सकता है आर एस अग्रवाल मैं ज्यादातर रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यार पर्सनली मैंने इसको ज्यादा कुछ यूज नहीं किया है पर यार आर शर्मा बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आप आर शर्मा कर सकते हो तो अच्छे से क्लियर कर लो यार आर शर्मा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके आर शर्मा में जितने भी चैप्टर्स होंगे उनको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करना हर एक क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं है आर शर्मा का बुक कवर करने के लिए भी एक अलग तरीका है उस तरीके को फॉलो करके आप आसानी से कम समय में पूरा का पूरा किताब निकाल सकते हो तो वो तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यार जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन के क्वांटिटी पर फोकस मत करना यार क्वेश्चन के क्वालिटी पर फोकस करना कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अगर आप कोई भी एक चैप्टर उठा लेते हो तो उसमें यार कुल मिलाकर के आठ से दस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं तो हर एक टाइप के पांच दस क्वेश्चन आप सोल्व करके जा सकते हो कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर फोकस करो यार क्योंकि अगर आप टाइप समझ जाते हो तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होती है क्वांटिटी पर फोकस मत करना यार क्वालिटी पर फोकस करना आर्डिशन में आपसे आसानी से जल्दी से जल्दी आसानी से निकल सकता है तो यार अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझो कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे गए क्वालिटी पर फोकस करो क्वांटिटी पर फोकस अभी मत करना क्योंकि यार क्वांटिटी के लिए हमने ऑलरेडी एनसीआरटी को अच्छे से कवर कर लिया है बेसिक आपका क्वांटिटी वहां से कवर हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन कवर करने का बस एक ही फायदा है कि यार आपका स्पीड इंक्रीज होता है तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए यार बहुत सारे अलग तरीके भी है पर बेसिकली आपका एक्यूरेसी कवर होना जरूरी है आपकी एक्यूरेसी कितनी है उस पर फोकस करो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होना चाहिए तब जाकर के आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो पेपर आपसे आराम से निकल जाएगा तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने दो किताबें अच्छे से क्लियर कर ली अब आपको एक एक्स्ट्रा बुक फॉलो करना है तो अगर आप चाहो तो अभी तक आर शर्मा को रिजेक्ट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं यार अगर आप ना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ एनसीआरटी करके भी नेक्स्ट स्टेप तक जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं यार थर्ड स्टेप पर आसानी से आप जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है थर्ड स्टेप यार आप एम का बुक उठा सकते हो एम टी हर साल यार एसओ एफ के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट में बुक्स निकालती है क्लास वाइज किताबें आती है पथरी सी किताबें आती है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट उसमें नहीं होते इसलिए मैंने आपको आर डी शर्मा रिकमेंड किया था क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि यार आर शर्मा के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जांपल में भी मिल जाएंगे तो हो सके तो यार सबसे पहले अपना आर शर्मा अच्छे से कवर करो उसके बाद जाकर के आप एम के बुक पर जाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा क्योंकि यार प्रॉब्लम यह है कि एम की किताब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यार वहां पर डिटेल सोल्यूशन गिवन नहीं रहता सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन गिवन रहता है कॉन्सेप्ट भी गिवन नहीं रहते यानी आप अगर एक चैप्टर उठाते हो सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर से हायर लेवल के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही सारे आपको दिए जाएंगे और डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर जम करोगे शायद आपसे क्वेश्चन ना बने आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो एक आध कोई नया कॉन्सेप्ट वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया हो तो एम पर जम करने से पहले सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट का कोई इंट्रोडक्शन है ही नहीं आपका क्वेश्चन होगा वहां पर आपका आंसर कीज होगा आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हो एमसीक्यू के पैटर्न में क्वेश्चन पेपर गिवन होते हैं तो एम के किताबों पर जाने से पहले अपना अच्छे से फंडामेंटल क्लियर करके जरूर जाना एम के किताबों के अलावा भी किसी और पब्लिकेशन जैसे कि दिशा पब्लिकेशन या फिर आर्यन पब्लिकेशन की ओलम्पेड की किताबें भी उठा सकते हो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है मैंने पर्सनली यार एम की किताबों को फॉलो किया मैं उसकी इंपॉर्टेंस को जानता हूँ आप चाहो तो यार दिशा पब्लिकेशन के बुक्स
जिन लोगों को नहीं पता है वर्बल रीजनिंग में बेसिकली आपका नंबर अल्फाबेट वर्ड्स इन सभी चीजों का इस्तेमाल होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग में बेसिकली आपके डायग्राम्स फिगर्स इन सभी चीजों का इस्तेमाल होता है तो अगर आप क्लास सिक्स से लेकर के क्लास ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स हो और आई के लिए ज्यादा सीरियस हो तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करूंगा यार आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल की किताब आती है थोड़ी मोटी किताब है वर्बल और नॉन वर्बल अच्छे से उसमें से क्लियर हो जाएगी सिर्फ वर्बल या फिर सिर्फ नॉन वर्बल मत खरीद लेना एक ही किताब है यार क्लास सिक्स से लेकर के क्लास ट्वेल्थ तक रीजनिंग आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग क्लास वन से लेकर के क्लास फाइव तक के स्टूडेंट हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाना है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपका लॉजिकल रीजनिंग एक कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास वन से लेकर के क्लास ट्वेल्थ तक का हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना ही चाहिए ताकि आपको एग्जाम के पैटर्न अच्छे समझ में आए किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट आपसे हो रहा है कि नहीं तो मैंने आपको जो कहा था एक्यूरेसी और टाइम एक्यूरेसी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ही बनेगा कितने ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो एसओ एफ के एम के बुक में बेसिकली आपके एक से दो क्वेश्चन पेपर दे देता है पर हम लोगों को यार कम से कम पांच से छह क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना पड़ता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो कहीं से आप अरेंज कर सकते हो तो कर लो यार क्योंकि यार बेसिकली एक क्लास के कई सारे सेट में भी क्वेश्चन पेपर आते हैं यानी एक दिन में सेट ए का होता है किसी स्कूल में सेट ए का गया आपके स्कूल में एक सेट आएगा यार सेट बी हो सकता है सेट सी हो सकता है किसी भी सेट का क्वेश्चन पेपर आ सकता है तो डिफरेंट सेट का उठा यार अपने आस पड़ोस के स्कूल में देखो कौन सा सेट आया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गेवन है आप आराम से जाकर के वहां से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो तो डिफरेंट सेट्स में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है उनके आंसर कीज भी गिवन है तो हर एक चीज को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है आसानी से जाकर के उन सभी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करके जाना एक घंटा यार खुद से टाइमर लगा करके बैठो क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की कोशिश करो कितना आपका स्कोर कर सकते हो कितना आपको और ज्यादा एफर्ट की जरूरत है घर से यार अच्छी खासी प्रिपेरेशन करके जाना है आपका स्टेज वन अच्छे से क्लियर हो जाएगा सो इस तरीके से हमने हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया आई एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न कैसा है सिलेबस कैसा है कट ऑफ कितना जाता है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं हर एक चीज को लेकर के हमने यार डिटेल में डिस्कशन कर लिया लेकिन अगर आपका फिर भी किसी टॉपिक में कुछ डाउट रह गया हो तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है यार आप आराम से जाकर के वहां पर सारी चीजों को अच्छे से देख सकते हो समझ सकते हो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से इंपॉर्टेंट बुक से किसी भी चीज पर आप कहीं पर अटकते हो तो अभी आपको स्क्रीन पर एक ई दिख रहा होगा उस ई पर अपना डाउट भेज सकते हो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ सकते हो मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा तो तब तक के लिए चलते हैं यार सिया है गुड डे एंड बाय बाय